Hello teachers and students welcome to my youtube channel john lewis 3d learning in this presentation we are going to learn fifth standard science term 2 food chapter answer in detail question number 2 from page number 70 so the second question is explain the different types of food there are six types of foods they are grains so you can see the picture grains fruits and the third one is vegetables and fourth type is meats the fifth type is dairy products and the sixth one is fats and oils additionally uh, we can include one more also that is sweets so now let us see them in detail okay what is this grains what is this fruits vegetables meats dairy products oils and fats and then sweets so these are the uh, almost seven types so only six types of sweet is i told you already it is additionally it is included along with types of foods okay grains fruits vegetables meats dairy and then oils and fats and the last one is sweets okay next we will see in detail so what is grains or what are grains grains are mostly carbohydrates but they contain a little fat and protein so grains are mostly carbohydrates but contain a little fat and protein okay just you can uh, visualize these grains and what are the three contents present in it carbohydrates protein and fats so which is in large quantity carbohydrate is in large quantity and uh, which is in small quantity fat and protein are in small quantity okay next one okay how we can remember this one so what are the keywords in it so in grains grains it contain more carbohydrates and then contain a little fat and protein so from the keywords we should be able to uh, write the entire sentence okay grains i, I already explained it no uh, there are three different types of nutrients they are carbohydrates proteins and fats but in grains carbohydrate is in large quantity whereas fat and proteins are in small quantity okay next one fruits fruits are carbohydrates with only a few exceptions olives and avocados so mostly carbohydrates only in fruits so no fats sorry uh, yeah no oils and fats and no proteins also mostly it is carbohydrates but here also there are some exceptions in olive fruits and avocados there are no carbohydrates okay just you can visualize all the fruits okay what is that they are full of carbohydrates okay now we can remember this one okay in fruits so carbohydrates few exceptions olives and avocados so you can close your eyes and you try to recreate the sentence fruits are generally carbohydrates but it has few exceptions what are they olives and avocados so until you get this sentence correctly you try to repeat two three times and make sure you learnt it thoroughly okay so next third one is vegetables so vegetables are mostly carbohydrates but also contain a little protein but fruits are mostly carbohydrates only but along with carbohydrates uh, protein is also present in small quantity in vegetables okay you can just imagine okay these are vegetables so what are the contents in it mostly carbohydrates and what is in small quantity protein okay how we can 
remember it what are the key words in this uh, paragraph so in vegetables vegetables carbohydrates in large quantity and whereas it also contain little protein so visualize it in your mind try to reframe the sentence no so vegetables are uh, mostly carbohydrates uh, but it also contains a small quantity of protein in it just visualize it see vegetables and try to frame the sentence on your own okay let us move to the next one fourth one meats meats are a mixture of protein and fat meat substitutes are generally plant based made from nuts seeds beans and lentils so meats are mixture of proteins and fat idhula vandu carbohydrate kedaiyadu proteins and fats only are present in meats it's a mixture combination okay meat substitutes the meat ku vandu enna substitute irukku nu pathinga meat substitutes are generally plant based so plants like enna enna irukku plants la irundha nuts seeds beans and lentils so these are the four substitutes for meats okay you know how meat will be how tasty it will be you would have tasted everything okay now how to remember this paragraph so meats so mixture of what protein and fat meat substitutes what meat substitutes are plant based and what are they nuts seeds beans and lentils so you can you can visualize this so from see if you want to remember what are the plant substitutes no for this meat suppose you see the meat here uh, there are four different things are coming out from the meat one one side nuts are coming out the other side seeds are coming out the other side beans are coming out the other side lentils are coming out you, can, you try to visualize that what is coming out from the meat there are four plant based substitutes here visualize they are coming out of meats in all four directions uh, then it sticks very well in your mind okay next one dairy products that means what milk products so dairy products are a combination of carbohydrates protein and fat all three are there no carbo all three nutrients no carbohydrates protein and fat all the three are there in dairy products dairy products is a mixture of or it's a combination of carbohydrates proteins and fats so there are various products available uh, as dairy products okay how to remember this paragraph now dairy products dairy products it's a combination of what carbohydrates proteins and fats very simple it's a combination of carbohydrates proteins and fats all the three nutrients okay let us go to the next one sixth one what is this oils and fats oils and fats are 100% fats full of fats very simple to remember oils and fats are 100% of full of fats no carbohydrates no protein okay next one okay how to remember this one there nothing to remember here no oils and fats are fully 100% fats no carbohydrates no proteins okay from this uh, oil bottle you can easily understand adanal da adikadi solluvanga indha enna illa purichu adala saapidada abindru nam yerkanave and the answer briefly question la onnu paatham obesity la so the oil fried foods la avlava saapida koodadhu abindru solittu ena full of fats adu okay seven sweets sweets can be thought of as a seventh food category they are made up of sugars and refined carbohydrates so idu vandu actually or type of food kedaiyadhu but irundhalum idu or thani taste irukadhanaala idu or type of food ah nama seithukalam seventh category ah idu seithukalam okay just you can see that okay so how can you remember it now what are the keywords in it sweets can be thought of as seventh food category it is made up of sugar and refined carbohydrates very easily we can remember that provided if you know the keywords so if you want close your eyes try to recollect the keywords and try to connect the keywords and that's more important if you learn to if you see them as a picture and if you try to connect them uh, then you will get the words what, what word we have to use for connecting them meaningfully that's a beauty you know that's what you need to practice 
when you are in fourth standard, fifth standard, sixth standard. Okay, so now this is a picture of sweets. So try to recollect one more time. Close your eyes. Sweets can be thought of as what a seventh food category. It is made up of what sugar and refined carbohydrates. That's it. Easy, I am not logical. Easy, a sentence of frame panella. அர்த்தம் தெரியாமல் காட்சி பண்ணாமல் தொடர்பு படுத்தாமல் நம்ம படிக்கிறதுனால தான் நம்ம படிக்கிற விஷயம் நமக்கு மனசுலையும் நிற்க மாட்டேங்குது போரும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது ஓகே அடுத்தது ஓகே அதில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் அது வேணும் வாட் அதே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட்ஸ் இப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் என்னென்னா கார்போஹைட்ரேட் பேஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஆர் ஹனி சுகர் சாரி சுகர் கேன் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஹோல் கிரைன்ஸ் அண்ட் ரைஸ் அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் பேஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் என்னென்ன பல்சஸ் நட்ஸ் சோயாபீன் அண்ட் கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் ஃபிஷ் எக் அண்ட் ஃபைனலி மில்க் தென் வாட்ஸ் அ லாஸ்ட் ஒன் ஃபேட்ஸ் பேஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எக் யோக் சேச்சுரேட்டட் ஆயில் அண்ட் மீட் ஓகே இதை எப்படி இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தட் இஸ் வாட் ஸோ ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ நோ கன்வெர்ட் எவ்ரி திங் இன் டு பிக்சர் அண்ட் யூ கனெக்ட் த பிக்சர் யூ அசோசியேட் த பிக்சர் Uh, that will help you to remember much better see let us see here first let us take uh, uh, the carbohydrate foods okay first of all what are the various nutrients in our food carbohydrates proteins fats uh, vitamins mineral and water so we are taking only the first three here carbohydrates protein and fat okay now let us take carbohydrates what are the carbohydrate foods we listed out uh, in the previous uh, slide no what is it what is this one honey what is this sugar cane what is this fruits what is this vegetables next one whole grains finally rice so these are the various food items that contain carbohydrates now come on again you tell me what is the first one honey what's the second one sugar cane what's the third one fruits what's the fourth one vegetables what's the next one whole grains and what's the last one rice now you have seen them in the form of picture that will stick very well in your mind now the thing is you need to connect them honey then you are you are uh, touching sugar cane in honey and eating the sugar cane and the sugar cane suddenly changes into what fruits and vegetables and when you are cutting the vegetables what is falling out from the vegetables grains are falling out and when the grains are cooked everything changed into rice ஒரு மே மேஜிக் ஷோ மாதிரி பீம் ஜிம்பூம்பா மாதிரி ஓகே இப்போ நீங்கள் திருப்பி கண்ண மூடி ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் ஹனி பாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் என்னத்தை தொட்டு சாப்பிட்டோம் சுகர் கேனை தொட்டு சாப்பிட்டோம் அப்போ சுகர் கேன் என்னவாக மாறிடுச்சு ஃப்ரூட்ஸாகவும் வெஜிடபிள்ஸாகவும் மாறிச்சு வெஜிடபிள்ஸை கட் பண்ணால் என்னவாக கொட்டுச்சு அதுலேருந்து கிரைன்ஸாக கொட்டுச்சு அந்த கிரைன்ஸ் எடுத்து சமைச்சோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிது ரைஸாக கிடச்சிது ஓகே இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஒரு காட்சியாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னால் இது உங்களுக்கு சீக்வன்ஸாக ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வந்துடும் ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் ப்ரோட்டீன்ஸ் இப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் என்னென்ன நம்ம பார்த்தோம் பல்சஸ் நட்ஸ் சோயாபீன் கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் வாட்ஸ் அ லாஸ்ட் ஒன் மில்க் எக் அண்ட் ஃபிஷ் இது மூணு சேர்ந்து இதுலேயே இருக்குது அதனால் ஒரே பிக்சராக நம்ம கொடுத்துடலாம் மில்க் எக் அண்ட் ஃபிஷ் ஓகே வாட் இஸ் இஸ் பல்சஸ் வாட்ஸ் செகண்ட் ஒன் நட்ஸ் What's the third one? Soya bean. What's the next one? Green leafy vegetables. What's the last item? Fish, egg and milk. Okay, you can do this. You can associate it with one another. You can associate it with one another. You can associate it with one another. You can see 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 it with one another. So, you can see it with one another. Close your eyes, pass the video, நீங்கள் திருப்பி ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா க ரீகலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த அப்போ நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் லாஸ்ட்டு வந்து என்னது ஃபேட்ஸ் ஸோ ஃபேட்ஸில் என்ன இருக்குது இப்போ ஃபேட்டுன்னு சொன்னோடனே நம்ம ஒரு ஃபேட் லேடியை நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஓகே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க முட்டையை உடைக்கிறாங்க முட்டையுடைய யோக் அந்த எல்லோ யோக்கை உடச்சி சாப்பிட்லான்னு பார்க்குறாங்க அது அதுக்குள்ளேருந்து முட்டையை உடைச்சா என்ன வருது அந்த யோக் வர்றதுக்கு போகல எனக்கு அதில் இருந்து எண்ணெய் பாட்டிலாக கொட்டுது முட்டைக்குள்ளே இருந்து ஓகே இப்போ அந்த முட்டையில் அந்த எண்ணெயில் வந்து நம்ம எண்ணெத்தை பொறித்து சாப்பிட்றோம் மீனை பொறித்து சாரி அது மீட்டை பொறித்து சாப்பிட்றோம் நல்லா ஃபேட்ஸ் உள்ள மீட்ஸ் எல்லாம் பொறித்து சாப்பிட்றோம் நம்ம இப்போ இதை நீங்கள் கண்ண முடியும் ஒரு காட்சியாக பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னதில் ஃபேட்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு ஃபேட் லேடி வந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க முட்டையை உடச்சி எல்லோ 
அந்த யோக் எடுக்கலான்னு பார்த்தாங்க ஆனால் முட்டையை உடைக்கும்போது அந்த எல்லோ யோக்குக்கு மேலே உள்ளே என்ன இருந்துச்சு ஆயில் பாட்டிலாக இருந்துச்சு அந்த ஆயிலை ஊற்றி என்னத்தை பொறிச்சாங்க மீட்டை நல்லா பொறித்து சாப்பிட்றாங்க இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுட்டிங்கனாவே இந்த ஃபேட் அடங்கி உள்ள மூணு பொருளும் ஈஸியாக நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் என்னென்ன எக் யோக் ஆயில்ஸ் அண்ட் மீட் என்ன குழந்தைகளே நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா அப்படியே காட்சிப்படுத்தி பார்த்தீங்களா அப்படியே டிவியில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் நம்ம ஒரு நம்ம தான் டேரக்டர் நம்ம தான் ஆக்டர் நம்ம தான் ஆக்ட்ரஸ் இங்கே நம்மளே கற்பனை பண்ணி அதில் நம்மளே நடித்து பார்க்கணும் அதை மனக்கண்ணில் காட்சியாக கொண்டுட்டு வந்துட்டோம்னா இதெல்லாம் அப்படியே ஈஸியாக படிச்சுட்டு போயிடலாம் ஓகே உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஏற்கனவே புத்திசாலி பிள்ளைங்க ஒரே தடவையில் இது எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக படித்து சொல்லியிருப்பீங்க இன்னும் நான் சொன்ன மாதிரி காட்சிப்படுத்தி பண்ணிங்கன்னா அதே புத்திசாலி பிள்ளைங்களாகிடுவீங்க அப்புறமே ரொம்ப சந்தோஷமாக படிக்கலாம் ஜாலியாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு எல்லா சௌகரியங்களும் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகே இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் கிளிக் தி லைக் பட்டன் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃபெல்லோ டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஜான் லூயிஸ் த்ரீ டி லேர்னிங் ப்ளீஸ் கிளிக் தி சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அண்ட் ஆல்சோ த பெல் பட்டன் நியர் பை ஸோ தட் யூ வில் கெட் த இன்டிமேஷன் இன்ஸ்டன்ட்லி தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங்